C'era una volta un fabbro che abitava in un villaggio vicino alla città di Leopoli, in una bella regione tra i Monti Carpazzi. La casetta e l'officina del fabbro si affacciavano sulla via principale, una strada grande e animata percorsa dai mercanti che andavano e venivano tra l'Ucraina e i paesi dell'Occidente, carichi di merci da vendere. Il fabbro aveva dunque molto lavoro in ogni stagione, anche durante l'inverno, quando diminuiva il numero dei mercanti disposti a mettersi in viaggio, c'erano sempre carri e cavalieri fermi nella sua officina. Il fabbro aggiustava le assi delle ruote e ferrava i cavalli. Un anno però l'inverno fu particolarmente rigido. Le strade divennero impraticabili a causa della troppa neve caduta e l'aria ghiacciata sferzava il viso di chiunque si avventurasse per strada. Così la bottega del fabbro rimase chiusa e la sua dispensa presto si vuotò. In capo a un mese non gli rimanevano che un barattolo di fagioli secchi e un po' di farina. Una sera era particolarmente triste mentre osservava la moglie e i bambini che rischiavano il fondo della padella e tremavano dal freddo di fronte al camino spento, quando ecco sentì bussare alla porta. «Chi mi cerca?» chiese il fabbro alzando il chiavistello. «Apri, c'è un lavoro per te!» disse forte una voce. Il fabbro aprì e con immenso stupore si trovò dinanzi a un cavaliere con l'armatura d'oro, seduto ritto e impettito su un cavallo bianco. «Se vuoi guadagnare monete sonanti, disse il cavaliere senza preamboli, fammi in una settimana il maggior numero possibile di ferri di cavallo. Quanti sei in grado di forgiarne? Eccoti il denaro per comprare il ferro», concluse con modi sbrigativi allungando cinque monete d'oro al fabbro stralunato. Poi tirò le redini. Il cavallo si impennò, nitrì, fece dietro front e ripartì al galoppo. La moglie e i bambini fecero festa, abbracciarono il fabbro e di colpo la paura disegnata sui loro volti svanì. Il giorno seguente il fabbro comprò il ferro e si mise al lavoro. Lavorò dall'alba al tramonto e la pila dei ferri forgiati aumentava di ora in ora. Nemmeno tornò dalla moglie a dormire. Rimase a scaldare e a battere, battere e scaldare il suo ferro, finché lo terminò fino all'ultimo pezzettino. Era stremato, aveva male alla schiena e forti dolori alle braccia, ma aveva fatto il possibile per accontentare quel misterioso cavaliere e al settimo giorno tornò a casa. Era appena scesa la notte quando qualcuno bussò alla porta. Il fabbro andò ad aprire e sulla soglia vide nuovamente il cavaliere sul cavallo bianco. «Sei pronto?» chiese il cavaliere con voce imperiosa. «Prendi gli attrezzi per la ferratura e vieni con me!» Soltanto in quel momento il fabbro notò che il cavaliere reggeva la cavezza di un altro cavallo, portato lì per lui. Fece cenno di sì con il capo, andò in officina, prese gli arnesi del mestiere e montò a cavallo. Cavalcarono a lungo verso le montagne ricoperte di boschi. A un certo punto arrivarono sulla cima di un'altura. Il cavaliere estrasse la spada e colpì la roccia con un gran fendente. Immediatamente si aprì un varco ed essi entrarono in uno stretto cunicolo che sfociò in un'enorme sala sotterranea. Lungo il lato destro della sala erano legati i cavalli, invece lungo la parete sinistra, seduti ai tavoli, dormivano altrettanti cavalieri con la testa reclinata tra le braccia. In fondo alla sala un trono d'oro emanava luccichi e bagliori straordinari e seduto in trono un uomo con una corona posata sui capelli bianchi pareva schiacciare un pisolino. «Sono Re Lev e i suoi cavalieri», pensò subito il fabbro. 
aveva sentito raccontare dagli anziani del villaggio che, assopiti e nascosti tra le pieghe delle montagne, aspettassero il momento adatto per destarsi e levarsi in armi contro gli oppressori del popolo. «Vai, inizia a ferrare questi cavalli!» La voce del cavaliere ruppe il silenzio. «Devi ferrarli tutti prima dell'alba, altrimenti rimarrai qui un anno intero!» Il fabbro si spaventò moltissimo all'idea di rimanere così a lungo prigioniero in quella caverna e si mise a lavorare allegremente. D'un tratto uno dei cavalli nitri e uno dei cavalieri sollevò la testa e chiese «È già ora?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che aveva ingaggiato il fabbro. Questi lavorava svelto e con gesti precisi. Sollevava prima una e poi l'altra zampa a ogni cavallo e batteva i suoi ferri. Ma ogni tanto si distraeva, colto da una terribile paura. E se non fosse riuscito a finire il lavoro prima dell'alba? Ed ecco che un secondo cavallo nitri e un secondo cavaliere chiese nel dormiveglia. È giunta l'ora del nostro risveglio? «No, non ancora», gli rispose il cavaliere, che sorvegliava il lavoro del fabbro e aggiunse diretto a lui. «Tu, concentrati, fai presto che fra poco soggerà il sole». Finalmente l'ultimo cavallo fu ferrato ed il fabbro poté tirare un sospiro di sollievo e asciugarsi la fronte, madida di sudore. «Ben fatto», gli disse il cavaliere. «Ora, Prendi i ferri da cavallo vecchi e mettili in un sacco. Questa è la paga per il tuo lavoro. Il fabbro celò il suo disappunto per una così misera ricompensa. Si rese conto che non era nella situazione di poter protestare da solo in una sala sotterranea piena di uomini armati. Così raccolse i ferri, li cacciò in un sacco e mise a tacere la sua anima piena di risentimento e amarezza. Il cavaliere che lo aveva portato con sé lo accompagnò all'uscita e, congedandosi, gli raccomandò, guardandolo fisso negli occhi, «Non raccontare a nessuno questa avventura, a nessuno, proprio nessuno, finché sei vivo. Soltanto in punto di morte potrai parlare di ciò che hai visto stanotte». Il fabbro, come sempre, annui, intimidito dalla torrevolezza di quel cavaliere, e si allontanò. L'apertura nella roccia si richiuse rumorosamente alle sue spalle e lui prese a scendere a passi svelti. Si sentiva stanco e amareggiato, anche se i ferri vecchi potevano essere fusi e riutilizzati. Sì, era solo a metà dell'inverno, e altri lavori in vista non ce n'erano. Come avrebbe dato da mangiare la sua famiglia? Arrivato a casa, il fabbro buttò il sacco per terra e crollò sul letto. «Sono così stanco che le gambe non mi reggono», disse alla moglie. «Ti ha almeno pagato bene quel signore?» gli chiese lei. «Beh, mi ha pagato, se così si può dire. Dà un'occhiata lì, nel sacco». Mentre i genitori parlavano, i bambini incuriositi già avevano aperto il sacco e lo stavano scuotendo perché il suo contenuto si rovesciasse a terra. Ridevano e scuotevano la ferraglia che tintinnava e quando i ferri caddero sul pavimento restarono allibiti a contemplarli e gridarono «Papà, mamma, venite a vedere!». I vecchi ferri di cavallo erano d'oro puro brillavano sul pavimento della casa del fabbro e parevano annunciargli ridendo che non sarebbe mai più stato povero il fabbro la moglie e i bambini si abbracciarono dalla gioia l'uomo poi costruì una nuova officina comprò un pezzo di terra e alcune bestie e visse con tutta la famiglia in agiatezza nessuno seppe come mai fosse diventato ricco così di colpo Soltanto quando diventò vecchio e si sentì venir meno le forze, raccontò la sua strana avventura. Nel frattempo, i cavalieri ridestatisi dal torpore avevano portato prosperità e serenità 
tra tanta gente povera in tutto il paese e nessuno ancora sapeva che il merito di tali miracoli stava nelle mani del fabbro che per ore e ore in silenzio nella caverna e nella sua bottega aveva battuto i ferri dei loro cavalli.